നമസ്കാരം റാഫ് ദാരിഫിന്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഹംബിയിലാണുള്ളത് നമ്മളെ തുങ്കഭദ്രയുടെ ഫെഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ഡ്രൈവ് ആണ് ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി ആക്ച്വലി പന്ത്രണ്ട് അമ്പത്തി മൂന്നാണ് സമയം ഏകദേശം ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഒരു സോറി വിത്തല ടെമ്പിളിലേക്ക് തുങ്കഭദ്ര ഇങ്ങനെ വിശാലമായി കിടക്കുകയാണ് ഹംബി മൊത്തം തുങ്കഭദ്രയുടെ ഫെഡിലുള്ളത് വിജയ വിത്തല ടെമ്പിൾ നമ്മൾ വിത്തല ടെമ്പിളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് തലരിഗട്ട ഗേറ്റ് തലരിഗട്ട ഗേറ്റ് ആണിത് ഇവിടെ ലോറികൾക്ക് വലിയ ഹെവി ലോഡ് വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല കാരണം ലോറികൾ ഇവിടെ കയറൂല അതുകൊണ്ട് ഹെവി വണ്ടികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല റോഡ് അത്യാവശ്യം ചെറിയ റോഡാണ് എന്നോട് വേണ്ടേ ഇത്ര ടെമ്പിൾ എത്തിയിട്ടില്ല വണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് വണ്ടി ഉണ്ട് അതിൽ പോകണം ആദ്യം പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ പാർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ക്യൂ ഉണ്ട് വേണം ആ ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് വണ്ടിയിൽ വേണം പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടും പോകാം വണ്ടി ടിക്കറ്റ് പത്ത് രൂപ ടൂറ് ഇരുപത് രൂപ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് വെഹിക്കിളിലാണ് പോകുന്നത് വൺ വേ പത്ത് ടു വേ ഇരുപത് ചില ടെമ്പിൾ ഏകദേശം എത്തി ആ ഗോപുരം കാണാം ഇവിടെ കരിങ്കൽ നടപ്പന്തലുണ്ട് ഇനി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയും നാല് പേർക്ക് നൂറ്ററുപത് രൂപ ഇവിടെ വിത്തല ടെമ്പിളിന് ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് മോണുമെൻസ് ഒരുപാട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ടെമ്പ് അഞ്ചാറ് ടെമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ത്രീ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അമ്പലമാണിത് കൃഷ്ണ ടെമ്പിളാണ് വിത്തല പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് ദേവരായ ടു കൃഷ്ണദേവരായ ടു ആണ് ഈ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കിയത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ കാലത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ രാജ ടെമ്പിളായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പിളാണ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അണ്ടർ ദ ആൻഷ്യൻ മൊമെൻസ് ആൻഡ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റിമൈൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം ഇതൊരു നാഷണൽ മൊമെൻ മോണമെൻ്റ് ആണ് കന്നഡത്തിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പോയി നോക്കട്ടെ അമ്പലത്തെ അല്ല ഇത്തരം ടെമ്പിളിൽ പോയി നോക്കട്ടെ നല്ല അടിപൊളി ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ഇവിടെ ഗൈഡ് സർവീസ് ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ തൊട്ട് അറുന്നൂറ് രൂപ വരേക്കും ഗൈഡ് സർവീസ് കിട്ടും ഇനി ഉള്ളിലോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ ഏതോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ട്രിപ്പ് വന്നതാണോ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹംബി ടൗണിൽ നിന്നപ്പോൾ വലിയ തിരക്കില്ലാന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പൂരത്തിലുള്ള തിരക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ അൻപത് രൂപ നോട്ടിലെ ചാരിയറ്റ് ഈ മണ്ഡപത്തിലുണ്ട് ഫുൾ ആനയുടെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് അൻപത് രൂപ നോട്ടിലുള്ള ആ രഥം 
വിത്തല ടെമ്പിൾ വിജയ വിത്തല ടെമ്പിളിലുള്ള ഹംപിയിലെ ആ രഥമാണിത് ആർക്കിടെക്ചർ വിസ്മയം തന്നെയാണ് ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ മണ്ഡപത്തിൽ ആനയെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ആനേൻ്റെ തുമ്പിക്കൈയൊക്കെ നശി നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പോയി നോക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പിളിലെ ഈ ആനേൻ്റെ തുമ്പിക്കൈയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചറിനൊക്കെ ഒരുപാട് നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവ നമ്മളെ ഈ രഥത്തിൻ്റെ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയും പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിനി വിസ്മയ ചാരുത ശില്പ ചാരുത ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ മണ്ഡപം കാണാം അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വേറൊരു മണ്ഡപം ഇതൊന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ ആദ്യം ശില്പ ചാരുത ഓരോ പോയിന്റും കൊത്തുപണികൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഓരോ തോണികളും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയും ഭംഗിയാണ് ആ മണ്ഡപം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു വലിയ നടപ്പ നടപ്പാത കാണാം കരിങ്കലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വന്ന ഇവിടെ ഒരു കവാടുണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട മണ്ഡപം അത് അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ആൾക്കാരും നടന്ന് നടന്ന് ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല മനോഹരമായ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഒരു വേറെ മണ്ഡപം അവിടെ മേലിൽ അതൊരു ഗോപുരവും മണ്ഡപമൊക്കെ ഇട്ടുക ഇവിടെ ഒരു കവാടം ഈ കാണുന്ന മണ്ഡപത്തിലാണ് മഹാറാണി ഡാൻസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിന് മ്യൂസിക്കൽ പില്ലറാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ആനന്ദം സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവും മ്യൂസിക്കൽ പില്ലർ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എൻട്രി ഉണ്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ ഇനി ഇതിനകത്ത് കയറി നോക്കട്ടെ പഴയ കന്നഡ ലിപിയിലോ പുതിയതാണ് എൻ്റെ കന്നഡത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കയറി പോട്ടെ ഇതിനകത്തും പുറത്തുള്ള പോലെ തന്നെ ആർക്കിടെച്ചർ വിസ്മയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓരോ ഓരോ തൂണും ഓരോ രൂപത്തിലുള്ളത് അതായത് ഓരോ ഷെയ്പ്സാണ് ഓരോ തൂണിലും ഉള്ളത് ചുറ്റി നടന്ന് നോക്കട്ടെ ഗേഡിൻ്റെ സേവനം മേടിക്കുന്നവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അറുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്താൽ ഗേഡിൻ്റെ സേവനം കിട്ടും അവർ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരും നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് കാണാം അതിന് വേറൊരു എൻട്രി ഉണ്ട് പോയി നോട്ടം കണ്ട് ഇവിടെ 
ഫാക്ടറി അണ്ടർഗ്രൗണ്ടാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി പോകണം ഫുൾ ഇരുടാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനോഹരമായ ആ ഇതവിടെ കഴിഞ്ഞു ഈ ചുറ്റമ്പലം കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അടുത്തുള്ള മണ്ഡപത്തിൽ കയറി പോട്ടെ ഇവിടെയും ഓരോ പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ സംഭവമാണ് അതായത് ഓരോന്ന് ഓരോ രൂപത്തിലാണ് ഓരോന്നിലും ഓരോ ചിത്രങ്ങളാണ് കുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മനോഹരമാണെന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇനി വേറൊരു മണ്ഡപം കാണാം ആക്ച്വലി ഇതൊരു അമ്പലമാണ് വിഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഈ കരിങ്കലിൻ്റെ ഈ നടപ്പാത കാണാൻ പറ്റും ആ നടപ്പാതയിൽ ഒരു കരിങ്കൽ തുണിലും വ്യത്യസ്തമായിരുന്ന കൊത്തുപണികൾ നിങ്ങൾ കാണാം അത് എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല മനോഹരമാണ് ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നടന്ന് പിന്നെ ഈ ചുറ്റി ഇവിടെ എത്തി നേരത്തെ കയറിയ മറ്റേ അമ്പലമല്ലേ അതായത് മറ്റേ സൗണ്ട് വരുന്ന നാട്ടിമണ്ഡപ്പൊക്കെയുള്ള അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡാണിത് ഇവിടെയും ഇതേപോലെ മണ്ഡപകം ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു അമ്പലം തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ അമ്പലമാണ് പക്ഷെ പ്രതിഷ്ഠയില്ല ഇവിടെ ഒരു കവാടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കല്ലിൻ്റെ മേലയിലും നമ്പറുകളുണ്ട് ഓരോ മാർക്കിവിടെ ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നടന്ന് നടന്ന് ഇതിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് എത്തി ഏകദേശം എത്താണ് ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു മരം ഉണ്ട് ഒരു ഏര പോലും ഇല്ലാത്ത ഉണങ്ങിയൊരു മരം ചുറ്റി ചുറ്റി നടന്ന് അത് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു മണ്ഡപം ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ രഥതാ ചാരിയോട്ട് അമ്പയുടെ പ്രതിബിംബമായ ഐക്കോണായ ചാരിയോട്ടാണത് എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി മാസത്തിൽ ഇവിടെ ഹംബി ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ വർഷം ജനുവരി ഇരുപത്താറ് എട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് വരെയാണ് തോന്നുന്നു രണ്ട് ദിവസം ആ സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ലൈറ്റ് വെച്ച് അലങ്കരിക്കും ഹംബി ഫെസ്റ്റ് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഫുൾ സജീവമായിരിക്കും കളർഫുള്ളായിരിക്കും ഹംബിയുടെ ഉത്സവമാണ് ആ സമയത്ത് വരാൻ പറ്റിയാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല റഷ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ചാരിയറ്റിൻ്റെ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വേറൊരു മണ്ഡപമുണ്ട് ഇതും വളരെ മനോഹരമാണ് വരണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇതും കയറി വന്നോട്ടെ ഇ 
ഇതൊരു നാട്ടിമണ്ഡപം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൽത്തൂണുകൾ അപ്പൊ ഈ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ചാരിയോട്ടിനോടൊക്കെ വിട പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ വിത്തല ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് പോവാണ് നിങ്ങൾ വിത്തല ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങി ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഹംബി ബസാറാണ് ഇവിടെ പണ്ട് ബസാറായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കരിങ്കൽ നടപ്പാതകൾ കരിങ്കൽ തൂണുകൾ കാണാം അവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പോയി നോക്കട്ടെ മസാല എണ്ണ ഗുഡ മസാല എണ്ണ ഗുഡ ഓഫ് ഹംബി സിറ്റുവേറ്റഡ് ദ നോർത്ത് ഓഫ് വിത്താര ബസാർ ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ ഹിൽ വാസ് നെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ എ ട്രാവലർ ഹു ഫ്രീക്വൻലി വിസിറ്റഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഹിസ് നെയിം വാസ് മസാലയ്യ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഹില്ലിൻ്റെ പേര് മസാലയ്യ ഗുഡ എന്നാണ് അത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ട്രാവലറിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഹില്ലിന് ആ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് തുങ്കഭദ്രയുടെ തീരത്തുള്ള ഈ പിത്താല ബസാർ എന്താ പറയുക ഒരു കാലത്ത് ഹംബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീജിങ്ങിന് ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റി ആയിരുന്നു ആ ഹംബിയാണ് ഇപ്പോൾ റൂയിൻസായി മാത്രമായിട്ട് അവശേഷിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഇൻവേഡേഴ്സ് ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഹംബി ഇങ്ങനെ നാമാവശേഷമായി പോയത് പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇവിടുത്തെ തമ്മ തല്ലും കുത്തിത്തിരുപ്പും ഒക്കെ കൊണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ തല്ലി രാജ്യം നശിച്ചു പോയി ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രഭ എന്താ പറയുക പ്രൗഡായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൾഡ് ശിവ ടെമ്പിൾ ഫിറ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വിത്താല ടെമ്പിൾ ഓണാഫ് ബ്രഹ്മ വിത്താല ടെമ്പിൾ ആ കാണുന്ന ബ്രഹ്മ വിത്താല ടെമ്പിളാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതും കുറേ ഒക്കെ മേലെ ഭാഗമൊക്കെ നശിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഉള്ളതൊക്കെ അടിപൊളി തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ അത്ഭുതം കാഴ്ചയുടെ അത്ഭുതം ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ കമ്പി കൊണ്ട് താങ്ങി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരുപാട് നശിച്ചിരിക്കുന്നു നടന്നു അവിടെ ഇതൊക്കെ പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പാച്ചിങ് വർക്ക് സിമെൻ്റ് ടീം തോന്നുന്നു സിമെൻറ്റ് തൊടാതെയാണ് ഇവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിമെൻറ്റ് പുതിയതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നാല് ഭാഗത്ത് ഈ വന്ന് ചെരിഞ്ഞുള്ള സമരമുണ്ട് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ നടക്കാൻ പറ്റൂല കരിങ്കലിൽ ബ്ലോക്കാണ് എന്നാലും പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്ന് നമ്മുടെ പണ്ടത്തിന് എത്തി നാല് ഭാഗം ഈ നടപ്പന്തലുണ്ട് ഇവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പില്ലേഴ്സിന് ആക്ച്വലി ഫാമിയുണ്ട് ഓരോ എല്ലാ പിള്ളേരും ഏകദേശം ഫാമിയുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ പിള്ളേരും ഫാമിയാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എല്ലാ ഭക്ഷണത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ച വിത്താല ടെമ്പിൾ എൻട്രൻസ് നോക്കട്ടെ മറ്റേ ഭാഗത്തും എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് അവിടെയും പോയി നോക്കട്ടെ നമ്മൾ ടെമ്പിൾ മറ്റേ ശിവ ടെമ്പിളിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ ഇവിടെ കാണാം വിഷ്ണു ടെമ്പിൾ കിങ്സ് ബാലൻസ് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് വിഷ്ണു ടെമ്പിൾ മൂന്ന് പോയിൻസ് ഉള്ളത് പോയി നോക്കട്ടെ 
ഇവിടെ ആൾക്കാർ കല്ലിങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസ പ്രകാരം വല്ലതും ചെയ്തായിരിക്കും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കേട്ടെ കിങ്സ് ബാലൻസ് രാജതുല രാജാവ് പണ്ട് അമ്പലത്തിലേക്ക് സ്വർണ്ണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് രാജ തുലാഫാണ് അതാണ് കിങ്സ് ബാലൻസ് തുലാഭാരത്തിൻ്റെ തുലാഫാണത് തുലാഫ് പുല്ല ആ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡൈക്കോട്ട് എഫ് ടി ആണ് നല്ലൊരു മനോഹരമായ ഒരു കവാടം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ നോക്കട്ടെ ഡബിൾ സ്റ്റോറി മണ്ഡപ ഡബിൾ സ്റ്റോറി മണ്ഡപ ഓർ ദ്വാര മണ്ഡപ ഇഫ് എ ലാർജ് ഇമ്പോസിങ് സ്ട്രിക്ചർ തുങ്കഭദ്ര അറിയ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഡബിൾ സ്റ്റോറി മണ്ഡപമാണിത് രണ്ട് നില മണ്ഡപം നമുക്ക് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് അങ്ങ് നടന്ന് പോവാം നടന്ന് വിരുപക്ഷ ടെമ്പിളൊക്കെ അങ്ങ് എത്തും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തി അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് വിരുപക്ഷ ടെമ്പിളിൽ വേറെ വഴിയുണ്ട് അതേ പോവാം ചില ഒരു ഫിറ്റി ആയിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും കണക്റ്റഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും നടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എത്തും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് വിരുപക്ഷ ടെമ്പിൾ ടു കിലോമീറ്ററൊക്കെ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് പോയിട്ട് ആ വണ്ടി മേടിച്ച് വണ്ടിയില്ലേ ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ വണ്ടിയിൽ തിരിച്ച് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പോകണം എക്കോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മോളെ ഞാനിവിടെ ക്യൂ നിൽക്കട്ടെ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ടൂ വേ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് രൂപ ഒരാൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഹാഫ് ടിക്കറ്റാണ് എടുത്തത് നമ്മൾ വണ്ടി ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി കയറി തിരിച്ച് പാർക്കിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ബാറ്ററി വണ്ടി നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ തിരിച്ചെത്തിയാണ് ഇനി വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകണം സമയം നാലരയായി ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു മണിക്ക് വന്നതാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലമാണ് മിത്താല ടെമ്പിൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിനി വേറൊരു കാഴ്ചയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഞങ്ങൾ അമ്പി തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മയത്തെ വേറൊരു കിടിലും കാഴ്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അത് വരയ്ക്കും ഗുഡ് ബൈ